ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த மாதிரிலாம் பேசி ஓகே இப்போ நம்ம வந்து விஷயத்துக்கு வருவோம் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் எடுத்து பேச போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுவும் பெண்களுக்கு தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிசிஓடி அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன் நம்மளுடைய அம்மா காலங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிசி ஓடி நீர்கட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னே தெரியாமல் இருந்தது அம்மா தலைமுறையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து குழந்த பன்னெண்டு குழந்த இன்னும் சொல்ல போனால் இன்னும் இருபது குழந்தையெல்லாம் கூட நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டியெல்லாம் வந்து பார்த்துருப்பாங்க ஆனால் நம்ம நம்மளுடைய தலைமுறையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்த பிறக்கிறதுக்கே அப்பா பெருமூச்சு வாங்கிடுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீர்கட்டி இந்த பிசிஓடி அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து எல்லாராலுமே வந்து கேள்விப்பட்ட ஒரு வார்த்தையாக இருக்கும் அதுவும் வந்து ஆஃப்டர் மேரேஜுக்கு அப்புறம் இது பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாக மாறிக்கிட்டே இருக்குது இந்த பிசிஓடி அப்படிங்கிறது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு குழந்தை இன்மை அப்படிங்கிற வார்த்தைகள் வந்துடுது இது ஆக்சுவலாக இது என்ன தான் பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிசி ஓடிங்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது அது ரொம்ப சாதாரண விஷயந்தான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா பிசி ஓடினால் எனக்கு இர்ரெகுலர் ஆகுது பிசி ஓடினால் எனக்கு குழந்தை இல்லை அப்படின்னு நம்மளுடைய மைண்டு என்ன பண்ணுதுன்னா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக தோணிக்கிட்டே இருக்குது இது தானே ஒழிய மற்றபடி அது அந்த நீர்கட்டியால் இவ்வளோ பிரச்சனைகள்லாம் நான் கண்டிப்பாக இருக்காது நம்ம வந்து பேசி 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 அதை பெரிய பிரச்சனையாக வைக்கிறோம் சரிங்களா அதனால் முடிஞ்ச வரையிலும் பாசிட்டிவாக நம்மளை வந்து மைண்டை வந்து ப்ரிப்பர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நீர்கட்டி தானே இதெல்லாம் ஒரு சாதாரண விஷயம்ப்பா அப்படின்னு நினச்சி பாருங்கள் கண்டிப்பாக சரியாக போயிடும் ஓகே இப்போ இந்த நீர்கட்டி எதனால் வருது இந்த நீர்கட்டியை எப்படிலாம் நம்ம வந்து வீட்லேயே சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீர்கட்டி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எங்கே எல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து பெண்களுக்கு வந்து சினிமுட்டை பை அதுக்கப்புறம் வந்து கருப்பு பை இந்த ரெண்டு இடத்துல தான் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாமே மாறி போனதுனால இந்த நீர்கட்டியானது அதிக அளவில் வந்துகிட்டே இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்மளுடைய உணவு முறைகளை மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா அதுவும் போயே போச்சு அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்துடும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்ல பாருங்களேன் இப்போ ஒரு சின்ன ரூம் இருக்குது அந்த ரூமில் ஒரு பத்து பேர் இருக்கலாம் பதினஞ்சு பேர் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அதே அளவு தான் அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய சினை முட்டை பையில் முட்டைக்கு தகுந்த மாதிரி இடம் இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்தில் இந்த நீர்கட்டியானது அதிகமாக போய் என்ன பண்ணுது இந்த கருமுட்டையை வளர்ச்சி அடையாமல் அப்படியே போயிட்டு மேலே வந்து நீர்கட்டி கோத்துக்கிட்டு நிற்கிறதுனால இந்த பிரச்சனை என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இரகுலர் கருமுட்டை வந்து சரியானபடி வளராது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுனா மாத விளக்கு நடக்காது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுனா குழந்தையின்மை அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது தான் அங்கே வந்து நடக்குது அப்போது என்ன பண்ணணும் அந்த நீர்கட்டியை எப்படிலாம் போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு வழி நம்மளுடைய உணவு பழக்க வழக்கத்தை மாற்றினா மட்டும்தான் இதை வந்து க்யூர் பண்ண முடியும் முடிஞ்ச வரையிலுமே இங்கிலீஷ் மருத்துவத்தை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வீட்லேயே என்ன மாதிரியான உணவுகளை கட்டுப்படுத்திட்டு இதை வந்து குறைக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து மைண்டை ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா என்ன மாதிரியான உணவுகள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல எதிரி இந்த பிசிஓடிக்கு எதிரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோழிக்கறி சிக்கன் இந்த ப்ராய்லர் சிக்கன் இருக்கு பாருங்களேன் அது எல்லா பெண்களுக்குமே எதிரிங்க அதனால முடிஞ்ச வரையிலும் ப்ராய்லர் சிக்கனை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க நாட்டுக்கோழி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பால் வந்து சுத்தமாக அவாய்ட் பண்ணணும் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோன்ஸ் இம்பேலன்ஸ் வந்து உண்டு பண்ணும் சுத்தமான நாட்டு பசு மாட்டு பால் இருந்தது அப்படின்னா அதை எடுத்துக்கலாம் மற்றபடி இந்த பேக்கெட் பால் இந்த மற்ற மற்ற பேக்கெட்டில் இருக்கிற பால்லாம் நீங்கள் குடிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனைகள்லாம் அதிகமாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா அப்போது இந்த கோழிக்கறி சிக்கனு இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் அடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாய்வு தரக்கூடிய உணவுகளையும் அவாய்ட் பண்ணணும் என்னென்ன வாய்வுகள் தரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு அவாய்ட் பண்ணணும் வாழைக்காய் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த நிலத்தில் விளையுது பாருங்களேன் ஐயோ அது பேர் சேனக்கிழங்கு சேனக்கிழங்கு அதுக்கப்புறம் வந்து கருணக்கிழங்கு இந்த மாதிரி உணவுகளெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்ச நாள் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடணும் ஏன்னா இந்த வாய்வுனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீர்கட்டியை வந்து உண்டு பண்ணுறதுக்கு இந்த உணவுகள்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடணும் சரிங்களா அடுத்து முக்கியமான விஷயம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு நம்ம வந்து எப்பயாவது ஒர்க்க தானே நம்ம வந்து சாப்பிட்றோம் ஆசைக்காக தானே
ஃப்ரீஸரில் வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைக்கிறதுனால நம்மளுடைய இந்த நீர்க்கட்டிக்கு அதிகமாக உரு உருவாகிறதுக்கு மெயின் காரணமாக அறியுது அதனால் முடிஞ்ச வரலையும் இந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ் உணவுகளெல்லாம் தவிர்த்துருங்க ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டை முக்கியமாக தவிர்த்துருங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்த விஷயம் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் எதெல்லாம் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வரும் இதெல்லாம் நீங்கள் முற்றிலுமே அவ அவாய்ட் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த பிசிஓடினால் நமக்கு வந்து குழந்தை இல்லை அப்படிங்கிறப்போ இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமாகவே இருக்குது அதனால் தூசி மாதிரி தட்டி விட்டுட்டு நமக்கு மெயின் என்ன குழந்த நமக்கு வந்து ரெகுலராக பீரியட் ஆகணும் குழந்த இருக்கணும் அப்போ இதெல்லாம் நமக்கு பெரிய விஷயமே கிடையாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இருந்தீங்கன்னாவே போதும் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து அந்த பிசிஓடியை வந்து க்யூர் பண்ணலாம் ஓகே அடுத்த உணவுகள்லாம் என்னென்ன நம்ம வந்து ரெகுலராக எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து மில்லட்ஸ் மெயின் வந்து அதிகமாக வந்து நம்ம வந்து மில்லட்ஸ்க்கு வந்து இடம் கொடுக்கணும் ம மதிய உணவாக இருக்கட்டும் காலை உணவாக இருக்கட்டும் நைட்டு எடுக்கட்டும் மூணு வேலையுமே நம்ம வந்து மில்லட்ஸ் எல்லாம் எடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக க்யூர் ஆகுங்க ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் நான் இங்கே வந்து துபாய்க்கு நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்தேன் அப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் வந்து எனக்கு வந்து பேபி இல்லை அப்போ நான் வந்து டாக்டர்கிட்ட போனப்போ எனக்கும் பிசிஓடி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அவங்க சொன்னது ஒரே வார்த்தை என்னென்னா இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் பால் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்புறம் இந்த ஜங்க் ஃபுட்டு இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அப்புறம் இன்னொன்று மெயினான விஷயம் நீங்கள் ரெண்டு கிலோ குறைச்சிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எனக்கு ஒரு கண்டிஷன் போட்டாங்க நான் அப்போ எவ்வளோ இருந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒம்பது தான் இருந்தேன் நான் இந்த ஊருக்கு வந்தப்போ முப்பத்தொம்பது கிலோ தான் இருந்தேன் அதுலேயும் ரெண்டு கிலோ குறைக்க சொன்னாங்க நான் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உணவுகள் எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா எனக்கு அப்பயே பிசிஓடி இருக்குன்னாங்க இதை எல்லாத்தையும் நான் வந்து குறைச்சிட்டு சிக்கன் சாப்பிட மாட்டேன் எதையுமே சாப்பிடாமல் ரெண்டு கிலோ குறைச்சேன் நான் என்னென்ன உணவுகள்லாம் எடுத்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராகி நூடுல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதுன்னா சேமியா ராகி சேமியா காலையில் எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் கோதுமை தோசை மதியானம் எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை தோசை கோதுமை இட்லி இதே மாதிரி தான் சாப்பிட்டு 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 அவங்க சொன்ன ஒரே மாதத்தில் நான் ரெண்டு கிலோ குறைச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஃபுட்டை எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நேச்சுரலான ஃபுட்டை நான் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கிட்டேன் அடுத்தது தான் பாப்பா வந்து கன்சீவ் ஆனால் தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்துடுறேன் ரொம்ப நாள் ஆச்சா கண்டினியூவாக மூச்சை போட்டு அதனால தான் அவர் தொண்டை ஒரு மாதிரி வறண்டு போச்சு ஓகே இப்போ நார்மலாக ஆயிடுச்சு ஆ ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு வந்து அந்த எக் டாப்பிக் ஆனது பாருங்களேன் அந்த பேபி எனக்கு வந்து கன்ஃபார்ம் ஆனது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து எல்லா ஃபுட்டுமே நான் வந்து குறைச்சதுனால தான் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பாப்பா எனக்கு வந்து தரிச்சா அதனால் முடிஞ்ச வரையிலும் வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரியான உணவுகள்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு கண்டிப்பாக வந்து உடம்ப குறைச்சிங்க அப்படின்னா இந்த நீர்க்கட்டியானது குறையிறதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாய்ப்பு இருக்குது என்னென்ன மில்லட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச வரையிலும் ரைஸை வந்து குறைச்சிக்கோங்க அவாய்ட் பண்ண சொல்லலை குறைச்சிக்கணும் இந்த குக்கர் சாதத்தை மெயினாக சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா அதில் நிறைய ஸ்டார்ச் இருக்குது அதையும் நீங்கள் சேர்த்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் முடிஞ்ச வரையிலும் வடித்து மத்தியானத்துக்கு மட்டும் ஒரு கப்பு அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து கோதுமை எடுத்துக்கலாம் கோதுமையும் பார்த்திங்கன்னா அதிக ஸ்டார்ச் உள்ளது தான் அதிகமாக நீங்கள் எடுத்துக்கக்கூடாது ரெண்டு சப்பாத்திக்கு மேலே எடுத்துக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் இந்த மில்லட்ஸு ராகி திணை கம்பு அப்புறம் கேழ்வரகு ராகியும் அதுவும் ஒன்று குதிரவாளி சாமை இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அது எல்லாமே வந்து தோசை எப்படி செஞ்சு சாப்பிட்லாம் அந்த வீடியோலாம் நான் போட்டிருக்கேன் நான் லிங்க்கு கொடுக்குறேன் நீங்கள் அந்த மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணலாம் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து வெளியூர்லலாம் இருந்தீங்க அப்படின்னா தமிழ் கடைங்கள்லாம் கிடைக்கிது இந்த மாதிரி மில்லட்ஸு நீங்கள் தாராளமாக வாங்கி தோசை வச்சு சாப்பிட்லாம் இட்லி ஊற்றி சாப்பிட்லாம் அதுக்கப்புறம் கஞ்சியாக சாப்பிட்லாம் நம்ம வந்து காலையில் ஒரு டம்ளர் கஞ்சி மட்டும் எடுத்துக்கோங்க நமக்கு வந்து பசிக்கும் தான் இருந்தாலும் அந்த பசியெல்லாம் நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நிறைய உணவுகள்லாம் எடுத்துக்காம இட்லி தோசை இந்த வெரைட்டியாகவே நீங்கள் எடுத்துக்காம இந்த மாதிரி கஞ்சி வெரைட்டிலாம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னாவே போதும் கண்டிப்பாக இந்த நீர்க்கட்டிகள் குறையிறதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாய்ப்பு இருக்குதுங்க இதெல்லாம் நான் எடுத்துக்கிட்டதுனால தான் நிஜமாக சொல்கிறேங்க என்னோட நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க எப்படி இவ்வளோ தூரம் வந்து வெயிட்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க எப்படி வந்து குழந்த இதானது அப்படிலாம் சொல்லி கேட்குறீங்க ஏன்னா வந்து எக
அதுக்கப்புறம் அந்த ஜங்க் ஃபுட் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அடுத்த விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து வாரத்துக்கு ஒரு முறை நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும் நான் ஏற்கனவே என்னோடய வீடியோஸில் நிறைய வீடியோஸில் சொல்லியிருப்பேன் நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உடம்பு வந்து குளிர்ச்சி அடையும் அந்த நீர்கட்டியானது கண்டிப்பாக குறையும் இது மட்டும் நீர்கட்டிக்கு மட்டும் கிடையாது நம்மளுடைய கல்லீரல் மண்ணீரல் எல்லா உள்ள இருக்க உறுப்புகளுக்கும் ரொம்பவே குளிர்ச்சி தரக்கூடியது நம்மளுடைய நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெயை எப்பெல்லாம் தேய்ச்சி குளிக்கணும் அப்படின்றது கணக்கெலாம் கிடையாதுங்க முடிஞ்ச வரையிலும் நமக்கு வந்து இந்த பீரியட்ஸ் ஆயிடுச்சு இல்லையா நம்மளுடைய அம்மாலாம் பார்த்தீங்கன்னா தலை குளிக்க சொல்லுவாங்க அப்போ உள்ள காலங்கள்லாம் தலை குளிச்சுட்டு வா எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு குளிச்சுட்டு வா அப்படின்வாங்க அதே மாதிரி ஏன் அதெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் நூற்றுக்கு நூறு உண்மை நம்மளுடைய முன்னர்கள் எல்லாமே அது எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் நம்ம வந்து காலப்போக்கில் அதை எல்லாமே மறைஞ்சு போச்சு மறைஞ்சிட்டோம் மறந்தும் போச்சு ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் நம்ம வந்து திரும்ப அந்த மாதிரி பழைய விஷயங்கள்லாம் கொண்டு வரணும் நம்மளுடைய த பாட்டிக்கிட்ட எல்லாம் நீங்கள்லாம் கேட்டிங்கன்னாவே தெரியும் நல்லெண்ணையை வந்து ஊற்றிட்டு எங்கே தேய்ப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உச்சியில் நல்லா அழுத்தி தேய்க்கணும் அங்கே தேய்க்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிட்யூட்டி சுரப்பி அப்படிங்கிற ஒரு சுரப்பி இருக்குது அதெல்லாம் செய்கிறது சுரக்கிறதுனால என்ன ஆகுன்னா நம்மளுடைய ஹார்மோன்ஸ் பேலன்ஸ் வந்து நல்லா ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய நீர்கட்டியை உருவாகாமல் கொண்டு வரணும் அதனால் ரெகுலராக வாரத்துக்கு ஒரு முறை இல்லைனா ரெண்டு முறை வந்து நீங்கள் நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு நம்ம நினைக்கலாம் எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு நம்ம வந்து எல்லா வேலைகளையும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் குளிக்கலாம் அப்படின்லாம் இருக்கக்கூடாது காலையில் இளம் வெயிலில் த தலை உடம்பு எல்லாமே தேய்ச்சிட்டு நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு ஒரு அரை மணி நேரமாவது அந்த இளம் வெயிலில் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு உள்ளார காலையில் ஆறு மணிலேருந்து இப்போ ஒம்பது மணிக்குள்ளார காலையில் காலை வெயிலில் அந்த எண்ணெயெல்லாம் தேய்ச்சிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கம்பல்சரி நீங்கள் அதில் உட்காந்துருந்தீங்க அப்படின்னாவே போதும் அதில் வந்து விட்டமின் டி அதிகமாக இருக்குது அந்த விட்டமின் டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய உடம்புக்கு அதிகம் தேவைப்படுதும் தோலுக்கும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ரெண்டாவது இந்த நீர்கட்டியை குறைக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு விட்டமின் டிக்கு வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் முடிஞ்ச வரையிலும் வாரத்துக்கு இரண்டு முறை எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிங்க அதுவும் நல்ல சூடு பறக்க தேய்ச்சி குளிங்க தேய்ச்சிக்கிட்டு எதில் குளிக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா சுடு தண்ணியில் தான் குளிக்கிறோம் ஏன்னா வந்து நல்லெண்ணெய் வந்து நல்ல குளிர்ச்சி தரக்கூடியது அந்த நல்லெண்ணெயோட நம்ம பச்சை தண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சளி பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சிட்டிங்க அப்படின்னா சுடு தண்ணியில் தான் குளிக்கணும் பச்சை தண்ணியில் குளிக்கக்கூடாது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நல்லெண்ணெயெல்லாம் தேய்ச்சி குளித்ததுக்கப்புறம் முடிஞ்ச வரலாம் ஜூஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க மெண்டு சாப்பிடுங்க எந்த பொருளையுமே மெண்டு உமிழ் நீரை சுரந்து சாப்பிட்டிங்கனாவே போதும் நம்மளுடைய உள்ளே இருக்க ஆர்கானிக்ஸுக்கு நிறையவே நல்ல ஒரு சுறுசுறுப்பு இருக்கும் நிறைய சுரப்பிகள்லாம் வந்து ந நல்லாவே எப்பவும் போல் இயற்கையாகவே சுரக்கும் நம்ம வந்து எதுக்கெடுத்தாலும் நபக்க டபக்குன்னு முழுங்கிடுறதுனால என்ன ஆகுன்னா சுரப்பிகள்லாம் எதுவுமே சுரக்காமல் போய் வயிற்றில் போயிட்டு டம்ப் ஆகிட்டு தொப்பையும் விழுக ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி நீர்கட்டி பிரச்சனையும் பெண்களுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் முடிஞ்ச வரலாம் இந்த மாதிரிலாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் இன்னொரு ஃப்ரெண்டுகிட்டையும் நான் வந்து இதை பற்றி கேட்டிருக்கேன் அவங்க வந்து இந்த பிசிஓடி பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா திவ்யா அப்படின்றவங்க தராமல இருக்காங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா அவங்கள்ட்ட நான் கேட்டிருக்கேன் இந்த பிசிஓடிக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்க இன்னும் எது சாப்பிட்டா க்யூர் ஆகும் எனக்கு வந்து இது வந்து என் நான் டாக்டர்கிட்ட போனப்ப எனக்கு வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் சொன்னாங்க அதை நான் அவங்கள்ட்ட சொல்கிறேன் நான் இன்னும் விஷயத்தெல்லாம் வந்து அந்த என்னோடய ஃப்ரெண்டு திவ்யாட்ட கேட்டிருக்கேன் அவங்க வந்து ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு நான் சொல்கிறேன் வேண்டி தான் நீங்கள் போடுங்க அப்படின்னு இருக்காங்க ஓகே அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அவங்களும் சொன்னாங்க அப்படின்னா நான் இன்னொரு வீடியோவில் நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடிஞ்ச வரையிலும் நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிங்க சிக்கன் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் பால் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஜங்க் ஃபுட்டு ஃபாஸ்ட்டு ஃபுட்டு இதெல்லாம் எடுத்துக்கவே எடுத்துக்காதீங்க இது எல்லாமே நீர்கட்டிக்கு ரொம்ப தோழன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதனால் முடிஞ்ச வரையிலும் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு எதிரியாக்குங்க இது எல்லாத்தையும் எதிரியாக்குனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீர்கட்டி பிரச்சனை குறையும் அதுக்கப்புறம் மெயினானது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வாக் பண்ணணும் இது எல்லாமே உணவு கண்ட்ரோல் வந்துடுது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபிசிக்கலாக எக்ஸசைஸ் என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து ஒரு அரை மணி
கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் காலையிலையும் பண்ணேன் நைட்டும் பண்ணேன் அதே மாதிரி நீங்களும் பண்ணுங்கள் அரை மணி நேரத்துக்கு ஒர்க்கு பண்ணணும் அரை மணி நேரம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா படுத்துக்கிட்டே ஒரு ரெண்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நான் இது ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் நம்ம வந்து ஃப்ளாட்டாக ஃப்ளாட்டாக படுத்துட்டு இப்படி படுத்துட்டு நம்மளுடைய கால்கள் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து இப்படி வந்து மடக்கி எடுக்கணும் நம்மளுடைய கால்களை வந்து இப்படி வந்து இந்த வயிறு பகுதியில் இந்த தொடையானது இப்படி வந்து வந்து மடங்கிட்டு போகணும் அப்போது இதனால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த எக்ஸசைஸ் வந்து அடி வயிறுக்கு போகிறதுனால இந்த நீர்கட்டியானது குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் மீண்டும் இன்னொரு ச வீடியோவில் பார்க்குறேன் பாய்